Welcome to my channel, jumpa lagi dengan Felixa Bocah Tulung Ago Oke, okay, pada kesempatan kali ini Felixa akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan sunscreen dengan tepat Dan jam-jam berapa aja harus memakai sunscreen dan mengulangnya Namun sebelum menonton videonya, jangan lupa dukung channel Felixa terlebih dahulu dengan tekan tombol like Subscribe, komen, dan juga di-share di media sosial kalian Oke, okay, karena banyak sekali komentar-komentar di video Felixa sebelumnya di mana mereka itu masih belum paham cara menggunakan yang namanya sunscreen dan waktu jam berapa ketika mereka harus reapply atau mengulang pemakaian sunscreen. Nah, kali ini Felixa akan membahas hal tersebut. Nah, seperti di awal tadi Felixa sudah memakai sunscreen. Nah, ini Felixa pakai cetapil sunscreen ini uh, dari Kanada. Dan ini bagus banget karena no komedo demik. Jadi kalau kalian itu penderita komedo, kalian tidak boleh memakai sembarangan sunscreen ya. Karena memang sunscreen itu ada yang meng bisa menimbulkan komedo. Karena ini banyak seperti kayak berminyak gitu ya. Wajah kalau misalnya pakai sunscreen itu kelihatan seperti berkilau gitu ya. Yaitu memang efek dari SPF-nya yang di dalam kandungan tersebut gitu ya. Nah, jadi Felix saranin kalau memang kalian itu memiliki komedo, kalian wajib banget menggunakan yang namanya non komedo demik dari sunscreen yang kalian gunakan gitu ya. Nah, untuk sunscreen ini sendiri ini bisa kalian pakai itu sesuai dengan yang cocok di kulit kalian ya. Mereknya itu sembarang bisa ya. Terserah kalian. Yang penting cocok di kulit kalian. Nah, SPF tinggi pun itu tidak terpengaruh sama sekali ya tidak berpengaruh sama sekali catatan ya SPF tinggi pun tidak berpengaruh yang berpengaruh adalah konsistenitas ketika kalian menggunakan sunscreen tersebut dan mengulangnya di jam-jam tertentu nah ini biasanya Felixa praktek ataupun menjelaskan menggunakan yang namanya gitu derem sama aja ya Felixa juga kadang pakai yang gitu derem kadang pakai yang JJ Glow kadang juga pakai yang cetapil nah karena cetapil ini lebih praktis lebih simpel namun SPF-nya ini 15 ya jadi ini itu harus sering-sering untuk mereka apply. Nah, memang uh, sunscreen ini menyatu dengan moisturizer di sini. Jadi Felixa pakai ini terlebih dahulu karena memang Felixa mau beraktivitas di luar ruangan lebih ekstra gitu ya. Jadi Felixa putusin pakai cetapil. Nah Felixa nggak akan menjelaskan yang namanya sunscreen cetapil, tapi cara menggunakannya seperti apa. Nah cara penggunaan sunscreen yang tepat itu seperti ini ya, seperti tadi ya Satu pump aja kalau misalnya kalian memakai cetapil Tetapi kalau kalian memakai yang namanya ketoderm Kalian cukup satu dulit ya Satu dulit gini, ya sama aja sih sebenarnya ya Nah, kalian uh, gini Oleskan di titik-titik tertentu Baru kalian ratakan Nah, ini kalian pakai setiap pagi hari ya setelah kalian memakai rutinitas skincare kalian gitu ya nah ini semakin sering dipakai itu semakin bagus ya karena memang flag terutama ya yang memiliki flag itu ya ini ditimbulkan karena mereka tidak pernah memakai sunscreen ya di siang hari nah kalian bisa lihat di cowok-cowok ya bapak-bapak atau yang sering bekerja di perkebunan atau persawahan gitu ya kalian bisa cek di situ apabila mereka itu tidak memakai sunscreen maka uh, kulit mereka akan menggelap gitu ya nah itu sudah merata flek yang timbul itu sudah merata jadi kelihatannya tonnya itu semakin turun jadi kalau dibandingkan dengan istrinya mungkin akan beda jauh gitu ya karena istrinya kan di rumah gitu ya nah bisa kalian cek di situ Nah, kenapa sunscreen ini sangat penting banget dan tidak boleh di-skip ya, agar skincare yang kalian pakai itu bekerja secara maksimal. Tanpa bantuan sunscreen, skincare kalian itu percuma. Kenapa? Karena skincare pada malam hari sudah maksimal, tapi di pagi hari dicemari lagi dengan paparan sinar matahari terkena sinar UVA, UVB, ya kan? Masuk ke dalam kulit dan menimbulkan flek lagi. Nah, kenapa kok? 
banyak orang yang mengeluhkan 6 bulan, 7 bulan, bahkan 1 tahun itu memakai skincare ku kok percuma karena mereka tidak memakai yang namanya sunscreen. Nah, untuk penggunaannya sunscreen tersebut itu bisa kalian lakukan di pagi hari setelah kalian memakai day cream atau krim siang yang kalian pakai. Karena krim siang itu tidak bisa untuk mengatasi paparan sinar matahari uh, secara terus menerus ya. Jadi kalian butuh yang namanya sunscreen Tetap sunscreen itu yang lebih utama dibandingkan day cream Karena day cream itu terbatas SPF-nya Karena kalau memang uh, lebih dari itu Maka kulit kalian akan semakin berminyak Nah kenapa? Memang SPF itu mengandung uh, kilauan gitu ya Jadi kayak kelihatan berminyak banget gitu Meskipun itu dari water atau aqua Tetap kulit kalian tuh akan terlihat seperti uh, kayak berminyak gitu ya Tetapi kalau SPF-nya itu rendah itu kemungkinan uh, kiloannya itu sedikit Karena semakin tinggi SPF-nya itu semakin bikin kulit kalian seperti berminyak Tapi itu tidak apa-apa Memang itu perlindungan yang namanya SPF yang ada di sunscreen kalian nah, Dalam menggunakan reapply atau penggunaan ulang itu sangat Dianjurkan karena memang sangat penting banget dalam memaksimalkan sunscreen siang kalian maupun malam kalian Efeknya itu di malam ya kan Jadi lebih maksimal lagi kalau siangnya sudah terlindungi Malamnya bisa lebih maksimal lagi Nah kalian bisa lakukan itu di pagi hari Lalu yang kedua bisa kalian lakukan di jam 11 atau jam 12 siang Nah kenapa di jam-jam tersebut itu jam teriknya matahari ya Jadi kalian tuh mungkin akan terpapar secara tidak sengaja uh, Cahaya itu bisa masuk dari mana-mana ya Celah-celah cendela, uh, dari cermin, dari celah-celah uh, rumah kalian Pokoknya itu Apalagi kalau sinar UV, eh, UVB itu bisa menembus yang namanya lapisan kecil seperti uh, baju, kaos, gorden itu bisa menembus gitu loh. Jadi kalian wajib memakai itu. Apalagi kalau kalian tuh muslim ya, kalau muslim itu biasanya kalau siang itu uh, sholat duhur ya, sholat duhur. Kalian berwudu, itu kan sudah sama dengan cuci muka kan ya. Berwudu, habis gitu kalian sholat, habis sholat kalian langsung memakai sunscreen. Nah, ada yang bertanya, Kak, kalau siang hari mau reapply yang namanya sunscreen, apa harus cuci muka memakai sabun? Tidak ya, sabun cukup dipakai pada pagi hari dan malam hari saja. Untuk uh, jeda antara pagi ke sore hari sampai malam, itu bisa memakai cuci muka tanpa sabun ya tidak usah memakai sabun karena apa karena kalau kalian terlalu sering memakai sabun itu juga tidak bagus di kulit kalian terutama yang pertama itu efeknya kulit kalian menjadi kering nah yang kedua jadi sensitif nah yang ketiga biasanya itu kulit kalian akan menjadi memerah itu karena memang kalian itu sering sekali memakai yang namanya cuci muka memakai sabunnya Saran dari uh, perskin keran, ya kan? Pemakaian sabun itu cukup dua kali saja, ya maksimalnya tiga kali. Kalau misalnya kalian beraktivitas di siang hari terlalu ekstrim ya, kena debu-debu gitu ya, kalian bisa memakai sabun di sore hari. Tetapi uh, lebih dari tiga kali pemakaian itu tidak dianjurkan karena memang ya itu tadi efeknya ke kulit itu tidak bagus gitu ya memang sih fungsinya untuk membersihkan tetapi kalau terlalu sering itu akan merusak wajah kalian jadi kalau saran dari Felix itu tidak usah memakai sabun di siang hari baru kalian langsung memakai sunscreen nah yang cara yang kedua apabila kalian tidak cuci muka misalnya kalian dalam perjalanan tidak ada Air untuk cuci muka kalian bisa memakai yang namanya tisu kering Jadi kalau kalian mempunyai uh, dalam perjalanan atau kalian tidak cuci muka gitu ya Mau reapply gitu Kalian cukup uh, bersihkan saja uh, kulit kalian Itu dengan menggunakan tisu Ya gini Baru kalian gunakan yang namanya sunscreen kalian gitu Jadi dalam penggunaan sunscreen dalam reapply itu tidak harus memakai sabun atau tidak harus mencuci muka ataupun langsung memakai saja juga bisa atap. Namun harus dibersihkan terlebih dahulu. 
Nah lanjut, yang kedua itu di jam 3 atau di jam 2 atau jam setengah 3 itu yang tepat ya, jam setengah 3 Nah kalau misalnya kalian muslim juga, kalian bisa pas waktu selesai ibadah sholat asyar ya kan Kalian bisa langsung uh, aplikasikan sunscreen kalian secara langsung ke seluruh kulit wajah kalian Tidak usah memakai day cream ya, nggak usah Langsung memakai yang namanya Sunscreen, namun apabila kalian memakai bedak, langsung ditimpa bebat bedak, nggak apa-apa, tapi dikasih jeda selama 10 detik ya. Setelah kalian memakai yang namanya sunscreen, kalian kasih jeda terlebih dahulu, 10 sampai 30 detik, baru kalian bisa yang namanya memakai bedak. Namun saran dari Felixa, kalian bisa memakai bedak itu bedak tabur, karena kalau bedak tabur itu ringan di kulit, jadi tidak um, membuat resiko kulit kita itu berjerawat gitu ya. Nah yang ketiga yang Uh, biasanya kalau Felix ya itu tadi ya Antara jam 8 bangun tidur ya Terus jam 12 Terus jam setengah 3 ya Jadi tiga kali ya pemakaian sunscreen Akan tetapi bila kalian itu uh, outdoornya itu maksimal ya Maksudnya bekerja di luar ruangan tuh terus menerus gitu ya Kalian bisa memakai sunscreen ini sesering mungkin itu semakin bagus ya Nah Felix saranin kalau kalian itu memakai sunscreen tuh FPF-nya itu yang uh, standar aja minimal 15 sampai 30 karena memang harus sering dipakai. Nah, kalau kalian memakai SPF tinggi, kalau kalian memakai SPF tinggi, kalau dipakai sering itu akan semakin kelihatan kusam di kulit gitu ya. Memang itu perlindungannya lebih kuat, tetapi efeknya di kulit itu akan semakin berkilau gitu ya kayak berminyak jadi kalau kelihatan siang hari itu kelihatan kusam tidak sehat gitu kulitnya jadi kalau misalnya kalian memakai yang SPF rendah seperti cetapil contohnya ya ini sering-sering kalian memakai karena Felix kan ini mau berlibur nih ke Malang jadi Felix itu um, mau ke taman-taman gitu kan jadi kalau Felix memakai ini itu lebih praktis aja gitu ya lebih simple gitu ya Nah tinggal di klik Terus dikunci ini udah uh, Memaksimalkan gitu ya Nah apabila kalian itu Memakai sunscreen secara rutin Kemungkinan besar flek yang kalian derita itu semakin cepat Untuk memudar gitu ya Jadi bagi kalian yang memiliki flek Wajib banget Bahkan bagi kalian yang tidak memiliki flek pun juga sangat amat wajib banget Bahkan yang berjerawat pun itu wajib memakai yang namanya sunscreen Tapi disesuaikan dengan kondisi kulit kalian Nah misalnya kalian berjerawat kalian harus pastikan Yang kalian gunakan itu free oil ya Free oil Jadi tidak mengandung oil sama sekali Itu cocok untuk digunakan bagi kulit yang berjerawat. Namun apabila kulit kalian itu kering, kalian butuh yang namanya sunscreen yang mengandung moisturizer kayak cetapil ini. Nah, cetapil ini itu gabungan antara moisturizer dan SPF 15 PA++++. Jadi ini selain perlindungan, ini bisa melembabkan yang namanya kulit kalian jadi kulit kalian tuh tidak kering jadi kalian harus kenali dulu kulit kalian tuh seperti apa sebelum kalian menentukan yang namanya sunscreen yang harus kalian gunakan karena sunscreen ini memang sangat sulit banget untuk mencari yang cocok ya kan karena kulit kita itu beda-beda Felix cocok pakai kita derem kalian belum tentu cocok dengan menggunakan kita derem Felix cocok dengan cetapil belum tentu kalian cocok dengan cetapil karena memang Memang kulit kita, sensitif kita itu berbeda-beda. Jadi kalian e, membelinya itu yang porsi kecil dulu untuk tester. Kalau cocok berikutnya beli yang besar biar lebih irit gitu ya. Nah seperti itu saran Felix. Jadi betapa pentingnya memakai sunscreen. Baik itu memiliki flek normal maupun berjerawat itu wajib banget menggunakan yang namanya sunscreen sehingga Felix itu selalu saranin memakai sunscreen itu sejak dini untuk mengurangi resiko flek, untuk mengurangi resiko penuaan dini itu bisa memakai sunscreen semakin sering itu semakin bagus
Nah harus diingat bila kalian tuh beraktivitas terlalu ekstrim di luar ruangan Jadi kalian wajib banget sering-sering memakai yang namanya sunscreen Tidak terpaku waktu ya Mungkin sekian dulu videonya Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk di subscribe Serta klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video Felix selanjutnya See you bye-bye Salam persahabatan Mwah.